ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു നൂറാസ് റെസിപ്പീസ് എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കണം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്ന് ഞാനിവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഫ്രൂട്ട് കസ്റ്റാർഡാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള സാധനങ്ങൾ മാത്രം മതി ഇത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാനും എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഞാൻ എന്താ ഈ കാണുന്ന ഫ്രൂട്ട്സും ബിസ്ക്കറ്റും ആ ചോക്ലേറ്റും ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് റെഡിയാക്കിയത് ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ആൽമണ്ട് ക്യാരംലൈസ് ചെയ്യണം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു സിക്സ് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഷുഗർ പഞ്ചസാര ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ആൽമണ്ട് ക്യാരമിലൈസ് ചെയ്യാൻ ഇല്ല എങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതല്ല എങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കപ്പലിൻ്റെ മുട്ടായി ഉണ്ടാവില്ലേ അതൊന്ന് എടുത്താലും മതി അതിനൊന്ന് എടുത്ത് ഒരു കുറച്ച് പൊടിച്ചാൽ മതി മിക്സിയിലിട്ട് അത്ര പൊടിക്കണ്ട ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുത്താൽ മതി അങ്ങനെയും നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആൽമണ്ട് ഇല്ല എങ്കിൽ ക്യാഷിനിട്ടായാലും മതി ക്യാരമിലൈസ് ചെയ്യുക ഇതേപോലെ നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം കേട്ടോ ക്യാരമിലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ ഇത്രയും ആൽമണ്ടാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തത് അതിന് കണക്കൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അത്രയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പം ആൽമണ്ടല്ല പി കപ്പലണ്ടി മാത്രം ഇരിപ്പുണ്ടെങ്കിലും അതും ഇതുപോലെ ക്യാരമിലൈസ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ നമ്മളുടെ പഞ്ചസാരയൊക്കെ ഒരു ബ്രൗൺ കളറിൽ എത്തുമ്പോഴേക്കും നമുക്കിത് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റണം പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം ഞാൻ ആ പ്ലേറ്റിൽ ഒരു അലുമിനിയം ഫോയിൽ നെയ് തടവി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ അലുമിനിയം ഫോയിലേക്കാണ് നമുക്കിത് മാറ്റേണ്ടത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അലുമിനിയം ഫോയിൽ നെയ് തടവിയ ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്കാണ് ഇത് മാറ്റുന്നത് കേട്ടോ ഈ ക്യാരമിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ തീയൊക്കെ മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ആയിരിക്കണം നല്ല ചൂടായിരിക്കും ഈ ക്യാരമിലൈസ് ചെയ്ത ആൽമണ്ട് അതുകൊണ്ട് നല്ല സൂക്ഷിച്ച് വേണം കൈകാര്യം ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ അത് ക്യാരമിലൈസ് ചെയ്തത് ഒരു അലുമിനിയം ഫോയിലോട്ട് വെച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഇത് നല്ല ഫോൾഡ് മടക്കി വയ്ക്കുക തണുത്തതിന് ശേഷം മാത്രം ഇനി ഇത് തുറന്ന് നോക്കിയാൽ മതി അതായത് ഈ കാണുന്ന പോലെ മടക്കുക അലുമിനിയം ഫോയിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റിൽ അല്പം നെയ് തടവിയിട്ട് അതിൽ ഒഴിച്ച് അടച്ചു വെച്ചാലും മതി പിന്നെ തണുക്കുമ്പോൾ നമുക്കതെടുത്ത് പൊട്ടിക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ അങ്ങനെ ഞാനത് മാറ്റി വെച്ചു ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടിയത് കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ റെഡിയാക്കിയാണ് അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു അഞ്ഞൂറ് എം എൽ പാൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് ചൂടാകണം പിന്നെ നമുക്ക് കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ വേണം ഞാനിപ്പം ഒരു ടു ടേബിൾ സ്പൂൺ കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒരു വനില ഫ്ലേവറിൻ്റെ ആണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത അതേ പാലിൽ നിന്നാണ് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാലെടുക്കുവാണ് പാലെടുത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കണം ഇളക്കി കട്ടയൊന്നും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ ഇളക്കി മാറ്റി വയ്ക്കുക അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ പാൽ അവിടെ ചെറുതായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ടാവും എന്താ കണ്ടല്ലേ ഇതേപോലെ ആക്കി മാറ്റി വയ്ക്കുക പാൽ തിളക്കൊന്നും വേണ്ട ചെറിയൊരു ചൂടായാൽ മാത്രം മതി കേട്ടോ ഈ പാലിലേക്ക് നമ്മൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ അങ്ങനെ പാല് ഇളം ചൂടായി കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ആ പാലിനെ എടുത്ത് നേരത്തെ നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കസ്റ്റാർഡല്ലേ ഞാനൊരു ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക പാല് ചൂടല്ല ഇപ്പോൾ സ്റ്റവ് ഓഫാണ് കേട്ടോ സ്റ്റവ് ഒന്നും ഓൺ അല്ല കേട്ടോ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതുപോലെ പാല് തിളച്ചിട്ടില്ല ഇളം ചൂട് പാലാണ് സ്റ്റവും ഓഫാണ് കേട്ടോ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനിയാണ് നമ്മളിത് ഫ്ലെയിമൊക്കെ ഓൺ ആക്കിയിട്ട് കസ്റ്റാർഡ് ആക്കുന്നത് ഞാൻ ആദ്യം എടുത്ത ആ ബൗളിലേക്ക് തന്നെ ഇത് തിരിച്ചൊഴിച്ചു ആ പാത്രത്തിലേക്ക് തന്നെ ഇത് തിരിച്ചൊഴിച്ചു ഇനി ഇതിലാണ് ഞാൻ കസ്റ്റാർഡ് റെഡി ആക്കുന്നത് ഇനി ഒരു ഫ്ലെയിം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേക്ക് ഇട്ട് വെക്കൂ സ്റ്റവ് കത്തിച്ചിട്ട് ഇനി നമ്മളിത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കുക ഇളക്കൊക്കെ കുറേ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും പാലൊക്കെ ചൂടാകുമ്പോഴേക്കും ഇത് കുറുകി ഇങ്ങനെ കസ്റ്റാർഡ് റെഡി ആകും ഏകദേശം
ഇനി നമ്മളത് തണുക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കണം ഞാൻ ഇത് ഈ ഫ്രൂട്ട്സും ഈ ചോക്ലേറ്റും ഒക്കെയാണ് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് കേട്ടോ അതായത് കിവി ഫ്രൂട്ടും ആപ്പിളും ബനാനയും പിന്നെ ഒരു ചോക്ലേറ്റും കയ്യിലുണ്ട് പിന്നെ ഇത് കുറച്ച് ബിസ്ക്കറ്റും രണ്ട് ഗുഡേയുടെ ബിസ്ക്കറ്റും പിന്നെ അല്ലാതെ വേറൊരു ബ്രാൻഡിൻ്റെ ബിസ്ക്കറ്റുമാണ് ഈ ബിസ്ക്കറ്റിന് നമ്മൾ ഒരു പിന്നെ ഒരു ബൂസ്റ്റാണിത് കേട്ടോ ബൂസ്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഹോർലെക്സ് എടുത്തോളൂ ഈ ബിസ്ക്കറ്റിന് നമ്മൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ നെയ്യ് ഒഴിച്ച് മിക്സിയിലൊന്ന് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കുക അങ്ങനെ പൊടിച്ചെടുത്തതാണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ കാണുന്നത് അതായത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ നെയ്യ് ഇട്ടിട്ട് ഈ ബിസ്ക്കറ്റും ഇട്ട് മിക്സിയിൽ നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കുക പിന്നെ ഈ കാണുന്നത് ഇവിടെ കുറച്ച് കേക്ക് ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു ആ കേക്ക് പീസസാണ് കേക്കൊക്കെ എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവുമല്ലോ എന്തായാലും ബിസ്ക്കറ്റോ കേക്കോ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും സാധനം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കാണും അത് വെച്ച് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് എടുത്ത് അലുമിനിയം ഫോയിൽ തുറക്കുക നമ്മൾ നേരത്തെ ക്യാരംലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ച് ആൽമണ്ടാണിത് നല്ല തണുത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഇനി ഇതിനെ നമ്മൾ പൊടിച്ചെടുക്കണം മിക്സിയിലൊന്നും ഇടണ്ട ഞാനൊരു ചപ്പാത്തിയുടെ ചപ്പാത്തി കോലു കൊണ്ടാണിത് പൊടിച്ചത് കേട്ടോ അതിൽ രണ്ട് മൂന്ന് തവണ ഒന്ന് തട്ടി കൊടുത്താൽ മതി അതങ്ങ് പൊടിഞ്ഞോളും അങ്ങനെ ഇത് നമുക്കിനി സെറ്റ് ചെയ്യണം ഞാൻ നമ്മളുടെ കസ്റ്റാർഡൊക്കെ നല്ല തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാ കണ്ടില്ലേ നല്ല കുറുകി തണുത്തിരിപ്പുണ്ട് പിന്നെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എടുത്തു വെച്ച ആപ്പിളും പഴവുമാണ് അത് ഞാൻ ചെറിയ ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് അരിഞ്ഞ് മാറ്റി വെച്ചു നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വേറെ ഫ്രൂട്ടാണെങ്കിൽ അത് എടുത്തു വെച്ചോ കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ ഇത് കുറച്ച് കിവി ഫ്രൂട്ടാണ് അതിൽ ഞാനൊരു ഒരു കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഇച്ചിരി ഗ്രീൻ കളർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഞാൻ കാണിച്ച ചോക്ലേറ്റും പിന്നെ കുറച്ച് ഒറിയ ബിസ്ക്കറ്റുമാണ് പിന്നെ ഇത് ഞാൻ ആദ്യം കാണിച്ച ആ കേക്ക് പീസസും പിന്നെ ബിസ്ക്കറ്റ് നമ്മൾ ബട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ നെയ്യിൽ പൊടിച്ചെടുത്തതുമാണ് പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ ക്യാരംലൈസ് ചെയ്ത് ആൽമണ്ട് പൊടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ബൂസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോർലിക്സ് പിന്നെ ഇത് കുറച്ച് സബ്ജാസിഡാണ് ടു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിച്ച് അത് കുതിരാൻ വെക്കണം അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു കുറച്ച് ഷുഗറും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഈ സബ്ജാസിഡിൽ പിന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് ഗ്ലാസ്സോ ബൗളോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പാത്രം എടുത്ത് അതിൽ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാൻ ഫസ്റ്റിൽ മറ്റേ ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ പൊടിയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അതിന് ശേഷം കേക്കിൻ്റെ പീസസ് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഒരു ക്രിയേറ്റിവിറ്റി അനുസരിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്തത് പോലെ ചെയ്യണമെന്നൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ അങ്ങനെ ഞാൻ ആ ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ പൊടിയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇതിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ സാധനങ്ങൾ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവും അത് വെച്ച് നമുക്കിത് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുത്തത് ആ കേക്ക് പീസസ് ആണ് അതാ പിന്നെ ഫില്ല് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കസ്റ്റാർഡ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ ഫ്രൂട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇപ്പം ആപ്പിൾ ഇല്ല പഴം മാത്രം ഉള്ളെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അത് എടുത്തോളൂ പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് സബ്ജാസിഡ് ഇട്ട് കൊടുത്തു വീണ്ടും കുറച്ച് കസ്റ്റാർഡ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് സെറ്റ് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ലെവലിൽ സെറ്റ് ചെയ്തതാണിത് പിന്നെ കിവി ഫ്രൂട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തു പിന്നെ നമ്മൾ ആൽമണ്ട് പൊടിച്ചതില്ലേ അതും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ കസ്റ്റാർഡ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ പൊടി വീണ്ടും ഇട്ടു പിന്നെ കുറച്ചും കൂടെ ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ ഇട്ടു സബ്ജാസിയുടെ ഇട്ടു 
കുറച്ചും കൂടെ കസ്റ്റാർഡ് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തു പിന്നെ ആൽമണ്ട് ക്യാരമലൈസ് ചെയ്തത് ഇട്ട് കൊടുത്തു പിന്നെ നമ്മൾ ആ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചോക്ലേറ്റും ആ ഒറിയോ ബിസ്ക്കറ്റും ഒരു ഒക്കെ നമ്മളുടെ ഒരു ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെയും ആൽമണ്ടൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ആൽമണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷ്നട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കപ്പലണ്ടി എന്തായാലും പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ കുറച്ച് ബൂസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വിതരുന്നുണ്ട് ബൂസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോർലിക്സ് എടുത്തോളൂ കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെ നമ്മളുടെ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള കസ്റ്റാർഡ് റെഡിയായി ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത് നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉള്ളത് മാത്രം എടുത്ത് നമുക്കിത് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും എന്തായാലും ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ താങ